，有句话，我必须跟你明说，不是我负你，而是情势所逼。在我义父的做主下，我和执着定了口头之亲。你在地下有知，勿请见谅。无忌哥，我也来平调。你也来平调珠儿。你是不是因为我们定亲，觉得对不起珠儿而叹气啊？我是感慨世事多变，想当年我们在汗水中一见。在光明顶上，你受你师傅的逼迫，赐我一剑。没想到今天，在义父的撮合下，我们竟然成了夫妻。那日我赐你一剑，难道你不恨我吗？你没刺中我的心口，有意刺偏。当时，我就知道你对我暗有情意了。早知如此，那天我就一剑刺死你，也免得日后无穷岁月中被你欺负，受你的气。我怎么会欺负你，给你气受？要是，要是我做错了什么事，得罪了你，你会打我，骂我，甚至杀了我吗？像你这般温柔斯文、端庄贤淑的姑娘，怎么会做错事呢？就算是圣人，也有做错事的时候。况且，我从小就没有爹娘教导，难保不会一时糊涂，误入歧途。如果你真做错了什么，我也会好好的劝你。我是怕万一，万一我真的做错了什么事，你还会对我不变心。不会杀我吗？芷若，你别胡思乱想。我要你亲口答应我。好、啊，我答应你，我绝不变心，我也不会杀你，这样可以了吧？不许你嘻嘻哈哈的，我要你正正经经的说。你这小脑袋啊，都不知道在想些什么。芷若，我们已有了夫妻之名，过去的种种，我希望你既往不咎。从今以后，我对你绝不变心，就算你做错了什么，我也舍不得说你一句重话。这是你的真心话，肺腑之言。无忌哥，你是男子汉大丈夫，可要记得今天跟我说过的话。明明，我没胃口。来人，少总是。启禀郡主，船只已经准备妥当，这一两天就可以起航了。不能现在就出发。呃，因为潮汐和海风的关系。哎呀，好了好了好了好了。一两天就一两天吧，咪咪，我困了，我要睡了。哦，那好，今天晚上你好好休息，明天一早我们就起航回大都。回大都？是啊，汝阳王府才有能解你身上石浆软金散的解药，你身上之毒需尽快解掉，不能拖。你父亲的生死尚需你亲自去解决。知道了。那你好好休息吧，呃，下官也告辞了。坐吧。是。听着，划不二船，到了灵蛇岛。
只要是能动的，一个都不准活。那郡主那儿，你只管听小王的。郡主那边我来扛。下官遵命。太多太多的疑点让我不解。如果是为了我的倚天剑，大可杀了我，把我放在筏子上，是要我自生自灭，还是另有计谋？灵蛇岛只有金毛狮王谢逊、张无尽、朱儿、周芷若，谁？是谁这么做？目的又何在呢？还是忘不了他呀！我心里有股疑团，一直解不开。那你就说说吧。我认为，依照你的个性，他如果真的要夺取屠龙刀，真的要图谋不轨，他大可把我们大家给杀了。为什么只对朱儿一个人下手？也对，是没理由留下活口，给自己烙把柄添麻烦。那如果不是赵敏？那又会是谁呢？你我是绝对不可能的。云丫头死了，至于那个周丫头嘛，芷若柔弱心慈，她绝不是那种手狠心辣。先下毒，再夺刀，简直是早有预谋啊！除非你想什么呢？除非岛上还有我不知道的高人躲藏着。高人。无忌啊，你这么一说，我是一直纳闷。昨晚半夜我睡不着觉，就四下走走看看，走进了山洞。你是知道的，我眼睛瞎了以后，听力特别灵敏。当时我觉得山洞里有人在练功，练功。是啊，可是我一进洞，忽然间一点动静都没有了。我在想，此人若不是武功极高，会归西大法，那就是我确实听错了。母鸡，怎么不说话了？在想什么呢？啊，没什么，暂时不想这事了。我该去为芷若驱毒了。嗯。怎么了？这一两次驱毒，总觉得芷若体内有一股极寒的阻力，把我送过去的九阳真气相激相抗。您的经验老成，你能知道这是什么道理吗？这个我也说不清楚。也许是峨眉派历代师傅都是女子，因此所习内力偏于阴柔一路。芷若，芷若，你刚才和谢老爷子谈的，我都听到了。哎哎哎！芷若，你刚才叫我什么？谢
。义父，这才对吗？你是我的儿媳妇了，还谢老爷子长，谢老爷子短的，太见外了。我说芷若，你师父灭绝师太去世之前，是不是把毕生的内功都传输给你了？嗯，是的。嗯，无忌那就对了。尊师灭绝师太，真是一代冤结。他传给你的内功高深至极。我当时为你驱毒的时候，就已经察觉出来了。你有惊人的内力阻力，日后你以此用功，或许可和我的九阳神功并驾齐驱啊。峨眉派武功，怎么能够和你们的九阳神功还有乾坤大挪移相比呢？芷若，你天性醇厚，这武学上的招数你或许所学不多。可是你的内功却已经有非常深厚的根基。听我师公张三丰曾经说过，武学专研到后来，成就大小，往往与个人资质有关。能练成武功的，就未必成就最高了。据说贵派创派祖师郭襄的父亲郭金大侠，也是资质鲁钝，可他的武功修为震烁古今。依我看呐、啊，你将来的成就一定能超过你师父灭绝师太的。你想安慰我，也不必口口声声的夸我武功好。我说的是真的。其实，我只要能学到我师父武功的一成两成，我就心满意足了。如果，如果你肯把你的武功教我一两招，那我才是由衷感谢。在你认为我还没有这个资格的时候，当我没说好了。你误会了，你现在所学的武功和我截然不同，我是怕会适得其反。怎么说？啊，我这九阳神功完全是阳刚的内功，可你所学的峨眉派内功却是极柔的路子。如果你再学习我的武功，这阴阳汇于一体，除非是像我太师傅这样的武学奇才，或许能够让他刚柔并济，水火相融。否则，只要差了一步，就会走火入魔的。嗯，或许日后你的内功大成的时候，我的乾坤大挪移，你倒是可以学一点。其实我是跟你说笑的，反正日后我们可以在一起，你的武功和我的武功又有什么分别呢？哼，这个丫头说话真是越来越甜了。义父，你取笑我？<笑>义父啊，这芷若的伤已经好的差不多了，我看我们现在可以回中原了。嗯，啊，我觉，咱们再往前走走吧。义父，这棵树还不错。一个都不能放过，是不是？啊，这下糟了。是援兵水师，想从他们口中问出是谁派来的吧？啊，不想也知道是谁能有权领这些援兵来灵山岛的，肯定是赵敏。赵敏，他们来意不善，我下手重了些。无忌哥，我一时没想那么多。哎，咱们去看看有没有船，如果有船的话，我们就可以坐船走了。嗯。义父，你看，这里有艘船。啊，到了船，咱们就可以
离开灵蛇岛了。临走前，我想去看看表妹。嗯。一生困苦，恐怕连一天福都没享过。我答应你，有朝一日，定会回来夷陵，将你风风光光的下葬故里。明明，小王爷没有骗你，是我骗你。你，因为我承诺了齐王爷你的亲事，在皇上面前，齐王爷力保我无罪。您拿我做条件？不谈条件，特莫尔家族就此毁了。我不受威胁，我不嫁。站住！你是我的女儿，由不得你做主了。后天，后天你正式成亲。不！两位师父，郡主，抱歉了。爹，您不能逼我成亲呐！亲家，我看我们可以准备他们成亲的事宜了啊！嗯，好，来来来，好好，好，我我快点，快点，恭喜王爷，恭喜王爷。周师傅，哎呀，麻烦你赶工了。后天是有点急，不过是郡主的嫁衣，不睡觉也得赶呢。好好，包包，过来过来。爹，带周师傅去敏敏那儿量身制衣好吗？知道了，跟我来吧。<笑>我先去了啊。啊，去吧。啊，啊，见过齐王爷。岳父大人，我来是想跟你商量点事啊。齐王爷，请吩咐。哎，为了我儿子的婚事、啊，这个我对您的手段稍欠过了些啊。长安，以后咱们就是一家人了啊！你可别往心里去啊！啊，这个，臣不敢。看，我也是没有办法啊。主要是这张婚事，我儿子他他特希望。哎哎，岳父大人，我希望明明心甘情愿嫁给我，而非以强。哎哎哎。明明的性格刚烈，啊，这个很难保，今儿个，明儿个，甚至成亲以后啊，他死命抗争。这个家庭事和事小，啊，可别闹出人命来。呃，七王爷的意思要如何做？啊哈哈，就是要明明死心塌地的嫁给我儿子。这只怕，呃，只怕很难。周师傅，嗯，对不起啊，呃，对不起，实在。怎么回事？明明不肯量身，他大发脾气。啊，我去。等等。嗯，若是明明心甘情愿的披上嫁衣，得动动脑筋。
嫁衣不必做了，不管合不合身，来先尝尝。我是在问您，这是在干什么？你的鬼点子特别多，所以封住你的门窗，你不准出房门一步，一直到办完婚事。开门。嗯。请进主，请用膳。妹妹，吃饭吧。我想了很久，我一直想不通，爹一直都不会强迫我做什么事的，为什么这一次那么不顾我的感受，更不顾我的反对，硬要我嫁给张牙都呢？你很清楚，齐王爷强势逼婚，爹也是无可奈何。我不管，总不能牺牲我吧？吃饭吧。我要逃婚，我要逃离这个家。妹妹，你胡说什么呀？哥，你很清楚扎雅都这个人，他软弱无能，我讨厌他。我要是嫁给他，我会痛苦一辈子啊。哥，你帮我逃离这个家好不好？我哥，从小你就疼我，你就让我，我从小到大都没有求过你，这一次算我求你了，你帮帮我好不好？我如果帮了你，就是害了爹。可是，我不帮你，那等于是我误了你一生啊！我，你这分明是为难我嘛！现在只有你能帮我了吗？哥，你总不愿意眼睁睁的看着你妹妹就这么毁掉了下半生的幸福吧？是不是啊，哥？嗯。哥。你能不能跟玄命二位师傅要十箱软金散的解药啊？为什么？我中了十箱软金散的毒。难怪。我想，以你的武功，怎么会求我帮忙呢？原来，哥，小王爷。嗯。妹妹，为了你，哥可是拼了这个脑袋了。哥，谢谢你。快走吧。嗯。哥，有没有帮我拿到解药啊？没有啊。哥。哎呀，我要帮你离家，总不能去打草惊蛇，节外生枝吧？你打算去哪儿？哦哎金王府的带刀侍卫，齐王爷有令，如果郡主逃婚的话，绑也要把郡主绑回去。我不回去。妹妹，我今天私放了你，齐王爷绝不会放过我。横竖都是一个死，今天倒成全了你。哥，喂，谁也不准走。你那里进士不是他们对手，给我走。
师的，你相信我，你不会有事的。你赶快起来，你赶快起来嘛！我，哥，我怎么可能放下你不管呢？你起来好不好？你起来嘛，哥！哥，哥，哥你们二人退下。是。敏敏，你这是何苦呢？为什么？为什么要寻断剑？为什么？爹明明知道，都是因为你。你明明知道我不喜欢小王爷，明明知道我不喜欢被人摆布，明知道以我的个性，宁死都不会答应这门婚事的。这么多的明知道，爹还要一意孤行，是爹。是爹逼我走上这条绝路的。你以为你自杀，就能对得起你死去的哥哥吗？就能挽回一切吗？敏敏，你也太自私了。想要一死百了，你把所有的难题都丢给你老爹。我不否认你哥的死，我不是没有责任。可是你自己也要认真想想，你要是不逃婚。你哥哥能冤死吗，敏敏？你一直是个敢于负责任的人，逃避是没有用的。该怎么做，就要去面对他张无忌离开的那天，你真的被打入天牢？嗯
我被拘禁了五天。从没做过阶下囚的我，这五天的牢狱生涯，如同五年那么长。其实我个人事小，倒是因为我的失职，皇上下诏，要灭我们三族啊！爹，是女儿不好，女儿对不起爹。敏敏，我们过去谈过很多次。不管七王爷企图如何，事实摆在面前。我失职是因你之故，你要是平息叛乱，消灭明教，我们就不会落到今天这个地步。哎，因为我答应我七王爷的婚事，这份诏书才被挡了下来。敏敏，这个你最清楚。能保爹不死，能维护特木尔家族，只有七王爷。你说我能不服从他吗？就算爹爹我，最该伏法。可是我那些族人呢、啊？我可以失去一个儿子，也可以失去一个女儿。但是我不能对不起我的族人。爹，我是您的女儿，我很清楚我该怎么做。啊，不过，你得答应我一件事。你说吧。给我一点时间。今后就委屈你了。嗯，我办完事马上回府。啊，给。爹，这是……啊，这是石祥软金散的解药，还有些银票。出门三不便，有钱便是胆。早办完事，早回吧。嗯。演了一场戏。总算让敏敏死心塌地了。雪明二郎，在。你们两个跟着敏敏，一子保护她，二子伺机杀掉明教教主张无忌。遵命。弟子有事情啊！你从万安寺回来多长时间了？半个多月了。半个多月以来，为师看出你一直为青书的事情心神不宁啊。为师已经隐退，不问俗事。我武当派完全由你主持，我不希望你因为青书。对本门事务分神分心，师傅，弟子皆甚恐惧，谨遵师训。我找你来，并非是训诫你，而是要为你解决这件事情。毕竟父子连心，进来。对什么事情都好奇，我找你大师兄来谈事情，你总是要一探究竟。你给我下山！啊，弟子知错。我叫你下山把青书找回来。师傅，你可吓了弟子一大跳。但是，弟子带青书回来，何为难之处？青书这孩子个性一向怪怪的，就连他爹大师兄的话他都不听，我怕他未必会跟我回来。青书涉世不深，江湖经验又不足，加上年少气盛，我担心他只身在外误入歧途。生谷，不管你用什么方式，一定要把他给我带回山来。弟子谨遵师命。
我不是叫花子，我不是叫花子。喂，站住！我又不是叫花子，我才不要你的施舍。山头啊！山头？什么山头？外人，给我打！来来来来！你们干什么打人？我也没招惹你们。你这小子在我们丐帮的地头上占地盘，就该打！哎，打！你们真当我是叫花子？我是武道送情书，管你是谁，打！站住！站住！陈长，陈长，见过陈长了，见过陈长了，陈长了，陈长了，见过陈长了。仗着人多欺负人家外地人，这位是。毕帮弟子无礼，陈小亮在此代他们赔个不是。啊，不敢。其实宋兄的大名在下早有耳闻，只是恕我直言，以宋兄武当一派少年英才，为什么会如此落魄我是一表人才，不愧是玉树临风的少年英雄啊！只是让陈大哥破费了，哪儿的话呀？四海之内皆兄弟嘛。我陈友亮没有别的，就是好交朋友。我说我年纪比你长，叫你一声亲叔，应该不算为过吧？啊，应当应当，不为过，不为过。亲叔兄弟，能不能告诉我，怎么会变得这么落魄？啊、来。咱们喝个小酒，聊聊天，疏解疏解心情。或许我这个做大哥的还能帮点小忙。你口中的周芷若姑娘一定是个大美人了，在我眼中就是天庭仙女，也不如芷若。嗯，为了找她，想必这半个月来你受了不少苦啊。只要能找到芷若，别说半个月，就是半辈子，也值得。青叔。你为爱如此执着，称得上是世间少有的性情男儿。你这个朋友，我陈友亮交定你。来，敬你。嗯。峨眉派，有没有问过峨眉派的人？芷若和他的丁师姐决裂，不可能回峨眉派的。那也很难说啊。不管怎么样，这个忙我帮定了。哎，陈大哥。我丐帮弟子遍天下，我要他们帮你打听周芷若的下落，这也好过你一个人没头没脑的瞎蒙。陈大哥真是性情中人，小弟有心结识。这都是缘分嘛、啊，你我相识相交就是缘分。青叔，你等我。嗯。嗯啊，知道了。啊，老张、啊。嗯。啊，哎，没问题。哎，陈长老，陈长老，陈长老，陈长老,、嗯、老，有何吩咐？嗯，张老，你看，大师姐，啊，魏师妹，你怎么来了？有什么事吗？金泉师姐，请你回去，去办你们的事吧。什么？是是，走走走。金泉还好意思要我回去？师傅圆寂那么久了，我再三提议，峨眉不能一日没有掌门。而我丁敏君，论武功最高，论资历最深，怎么说都应该由我来担任第四代掌门人。只有那个静玄再三坚持，要凭铁指环才能接任掌门人。好，我去灵蛇岛找周芷若
，得不到铁指环，我不回峨眉。哼！哎，大师姐，大师姐，哎呀，你不必再说了，要么你跟我一起去，要么你自己回峨眉。我跟你去。哼，这才对，等我当了掌门人，你们在峨眉的地位也会跟着提升。大师姐，先住一晚上，明天再找船去灵蛇岛吧。嗯。哟，客官要住店吗？三间房。好嘞，先登个记。莫七侠。啊，是峨眉丁姑娘。真巧啊，怎么来天津？啊，我沿着大都一路找我那师侄宋青书。啊，你们有没有见过他？没有。哦，小二，我要住店。好嘞，先登记青书，你不要闷闷不乐，我已经交代弟子们去找，相信很快就会有消息了。啊，陈大哥，如此够义气。小弟，定当回报。哎，事情都还没成，说什么回报啊？啊，不不不，一定要报。长老，查到了，查到了。青书，告诉你一个好消息，芷若找到了。芷若找到了